it's your tag girl Mary and welcome back to my channel. For today's video guys, usapang laptop ito. Ang dami nagre-request ng mga budget to mid-range laptops ngayon. At naiintindihan ko naman kung bakit, especially yung situation natin ngayon. And since may bago ngang laptop ang Huawei, I decided to review it. So this is the newest Huawei MateBook D14. Yes guys, actually this year lang din nilaunch ng Huawei yung Huawei MateBook D15 nila na nireview at in-unbox ko din. Tapos sinanda ng Huawei Huawei MateBook X Pro 2020 which is a really good flagship laptop at ito naman ngayon may bago na naman silang notebook. Actually dalawa yung nilaunch nila guys. Bukod dito sa Huawei MateBook D14, they also launched the MateBook 13. Actually parang si Huawei MateBook D15 lang din to. Pero ito yung smaller version pero mas maganda ng konti yung specs. And of course from the name itself, it is sporting a 14 inch Screen. So, kumusta Mary? Ano yung experience mo sa kanya? Ano-ano yung mga accessories na kasama sa box? Especially ngayon sa mga online classes or pwede sa mga professionals or startup content creators. So, nasa ganitong box nakalagay yung ating Huawei MateBook D14 and yung mga accessories na kasama. Saglit lang guys. It has a USB Type-C to USB Type-C charging cable and a 65 watt charging brick. Alam niyo guys, isa pang use ng charger nitong laptop na to. Ginagamit ko rin kasi siya guys sa mga smartphones ko na nagsusupport ng fast charging even for my Nintendo Switch, other laptops, and yung mga tablet na meron ako. So talagang gamit na gamit guys. Siyempre, disclaimer muna guys itong video natin. Ito ay hands-on at first impressions lamang. Kung bagay, share ko lang yung experiences ko at yung mga napansin ko dito sa Huawei MateBook D14 while I was using it the past 5 days. So I cannot really say na this is a review. And may unahin natin yung design, of course. Noong unang beses kong nilabas, guys, itong Huawei D14 sa box, naramdaman ko talaga na may pagka-premium itong laptop. And halos same look lang siya doon sa Huawei MateBook D15. And again, this one is smaller lang. Actually, guys, it is made of aluminum. And kahit pa paano, sturdy naman yung kanyang hinge. Actually, para sa kapal niya, 15.9mm yung meron nito. And it weighs 1.38 kilograms. Yung nipias, sakto lang. Hindi ito yung klase ng laptop na bulky. Kasyang-kasya sa mga backpack. And the weight for me, it is something that I can tolerate to bring on my everyday. At least, ano mo yun, hindi masakit sa likod, lalo na kapag nakabackpack kayo. And then, sa harapan niya, meron lang siyang Huawei branding dito and wala lang mga Huawei logo pa. Sa kaliwa, guys, meron tayong USB-C port, meron din siyang LED light, USB-A port, and meron din siyang full-size HDMI port. Sa kanan, meron ulit tayong isa pang USB-A port and a 2-in-1 headphone jack. Sa ilalim, merong dalawang rubber fit dito magkabilaan at isa pa dito. This is to help the laptop, guys, na mag-elevate ng konti para siya Siyempre, may iwasan din yung uminit siya ng sobra. Meron din tayong stereo speakers magkabilaan. And of course, etong nasa ibabaw guys, hindi po yan speaker. That is the grills for ventilation. Pero medyo nalungkot lang ako guys kasi wala siyang dedicated micro SD port. Mas magiging okay sana yung paglipat ng mga photos and videos nyo. Especially if you are into light photo and video editing. And bago ko makalimutan guys, maganda yung placement ng dalawang microphone dito sa harap. Kapag may mga ka-video call or kausap kayo, rinig na rinig kayo. And when opening the laptop guys, medyo mahirap siyang buksan ng isang kamay. Actually, hindi siya possible na buksan ng isang kamay. Kailangan talaga dalawang kamay. So, Ayan, pagka-open, of course, bubungad sa atin yung display, yung keyboard, at yung trackpad. Medyo kahawig niya talaga yung mga keyboard ng mga MacBook ngayon. Actually guys, yung keyboard na to, full-size chiclet keyboard yan. At sa kanan nandun yung ating power button that doubles as a fingerprint sensor. At syempre, sa bandang ilalim guys, nandito yung NFC na kung saan natin pwedeng gamitin yung Huawei Share. Para sa akin lang naman guys, first impressions, comfortable ko namang nagamit yung keyboard nitong Huawei D14. Okay lang at sakto yung spacing. And yes, guys, may backlighting yung keyboard, pero huwag po kayo masyadong mag-expect. Hindi siya ganon ka liwanag. Mga 2 or 3 lang kasi yung level of brightness na meron siya. And since nasa keyboard na rin naman tayo, the reason why maganda yung display natin, wala po siyang camera sa ibabaw. And again, it is called a recessed camera. It's between F6 and F7. Kailangan mo lang siyang pindutin, guys, para lumabas yung webcam. And alam ko madalas nyo itong naririnig sa akin, but if you are someone who prioritize privacy, okay to at maganda siyang i-consider. Pero kung ikaw yung tipa ng tao na madalas kimika video call, konting adjustment yung kailangan dahil hindi ganun kaganda or medyo awkward lang tingnan dahil nga nasa bandang ilalim siya ng mukha nyo. Para sa quality ng camera, guys, it's 1 megapixel. And of course, for the display. Actually, guys, we have a very thin bezel sa kanan, sa kalimutan 
kayo at sa ibabaw. And that is why meron tayong 84% screen to body ratio. Para specific tayo, meron siyang 14 inches IPS LCD display with 1080p resolution. And meron din ako na-discover sa display nitong Huawei MateBook B14. Meron din pala siya guys na tinatawag na anti-glare display. Madalas kasi guys, kapag nanonood tayo ng mga movies, di ba, lalo na kapag madilim yung scene, madalas nakikita natin agad yung sarili natin or yung reflection natin doon sa pinaka um, screen. So, dito sa laptop na to guys, hindi nyo makikita yung reflection nyo dahil nga doon sa kanyang anti-glare. O kaya naman may mga ilaw around you, hindi siya magbabounce off doon sa screen. And speaking of the display, since nandito na rin naman tayo sa display, guys, alam nyo bang yung kanyang screen kaya niya mag-bend up to 180 degrees, katulad nito. Yes, guys, ganyan. <laughs> Alam ko, like, bakit mo siya gagalitohin? Pero there are some people kasi na ganito gumamit ng laptop. So yes, it's a really cool feature. Pwede mo siyang hawakan lang pag ganito na para kang may hawak na papel or kaya um, malaking tablet, di ba? At isa pa guys, kung ikaw rin yung tipo ng tao pala na pinaprioritize sa pagbili ng laptop yung pagnood ng mga YouTube videos, Netflix, or movies. So yung talagang mahilig ka lang manood sa laptop. Okay yung stereo speakers niya actually. Malakas siya, malinaw, at pwedeng pwede na for casual use. So, okay ako sa speaker niya. Sa display, okay din naman. Medyo makapal lang ng konti yung screen natin. Actually, para specific tayo yung sa side bezels niya, meron siyang 4.8mm ultra thin bezels. Now, kung gusto naman ng performance, syempre, yan ang importante at yan ang madalas na tinatanong. Pasok at swak ba yan dun sa presyo na binayaran nyo? Okay ba ang heavy or light photo video editing lang? Actually, guys, meron kayong dalawang klase ng variant na pagpipilian para sa Huawei MateBook D14. Yung mas mababa ang variant na AMD Ryzen 5 3500U at yung meron ako ngayon, ito yung AMD Ryzen 7 3700U. Meron din tayong Vega 8 graphics and yung meron ako again is the Vega 10 graphics. And lastly guys, meron tayong 8GB of RAM, a 512GB of PCIe SSD storage. At huwag kayong mag-alala guys, Windows 10 na rin ito. Actually, para mas maintindihan ko ng mas maayos yung specs ng laptop na to, nangingi talaga ako ng tulong sa mas X expert sa laptop kay Alvin of Alvin Tristex. Shoutout kay Alvin! Tinuruan niya ako. Mas pinanood ko yung mga videos niya. At sobrang nakatulong talaga yun para malaman ko kung para kanino ba itong Huawei MateBook D14. So I concluded that if you are this type of person who are into photo and video editing, mas madalas kang mag-multitasking at syempre importante sa inyo na mas mabilis kayong makapag-render, then ang kailangan nyo ay yung mga laptop na mayroong 8GB of RAM and pataas. So, pasok yung Huawei MateBook D14 doon. Since may dalawang variant itong laptop na to, guys, again, yung Ryzen 5 and yung Ryzen 7, kung online classes lang din naman ang usapan at mga entry level lang yung ginagawa nyo, I can suggest na mas kunin nyo, syempre yung medyo mas mura dahil mas pasok sa bulsa or mas pasok sa budget, mas okay doon yung Ryzen 5. Now, for the Ryzen 7, again, ito yung meron tayo ngayon. Ngayon, dito na papasok yung mga heavy multitasking. Mas madalas kayo mag-render dahil kayo nga ay nagla-light and full to video editing. At syempre, doon din papasok yung gaming. Hindi masyadong heavy gaming, guys. Yung saktong gaming lang ba? So again, kung ako ay estudyante, teacher, content creator, or kaya naman nagtatrabaho sa opisina, syempre kayo ay nag-heavy browsing, gumagamit rin kayo ng MS Office, yung mga productivity task ba? Then, masasuggest ko talaga itong Huawei MateBook D 14-inch sa inyo. Actually, guys, para naman doon sa kanyang thermal management, actually, ang tawag yung shark fin 2.0 or 2.0. According to Huawei, guys, mas madami daw yung mga fan blades nito kung i-compare natin doon sa mga luban nilang model. So, ibig sabihin, guys, mas tahimik siya. Hindi siya gaano mag-overheat talaga. Well, based naman din sa aking experience for the past few days, hindi rin naman talaga siya nag-overheat ng masyado or yung sobrang init na nakakapasok. Nakatulong din kasi, guys, yung mga rubber feet niya sa ilalim. At syempre, para sa kanyang battery, hindi naman parkit lagi tayong sa bahay at mas accessible yung mga saksakan, ganyan. 
hindi na dapat nating i-take into consideration yung battery life niya. Itong laptop to, to guys, meron siyang 56 watt hour battery compared doon sa nakita natin sa Huawei MateBook D50 na 42 watt hour lang. Well, syempre, not just on paper, this laptop also lasted me longer. Charging guys, wala rin akong problema. Mabilis na fully charged nung kasamang 65 watt power brick itong laptop na to. So, bago tayo magtungo doon sa kanyang price and yung conclusion ko, gusto ko sanang mabilis ang pag-usapan natin yung Huawei Share. Makakalimutan ko ba naman yun? Sa totoo lang, ito yung isa sa pinaka-bonus feature na pwede nyo makuha sa mga bibili ng mga Huawei laptop. Lalo lalo na kung, again, naka Huawei smartphone ka na. Basta nag ng EMUI 10 yung smartphone or yung Huawei smartphone nyo, pwede pwede nyo yan gawin dito. Siyempre, you just have to turn on the NFC doon sa inyong smartphone tapos ipapatong nyo lang yung phone nyo doon sa mi Huawei Share na logo sa laptop. After that, magme-mirror na ngayon yung smartphone nyo doon sa desktop. Pwede nyo siyang i-control from the laptop or pwede nyo i-control from the smartphone. Very perfect, especially if you are into, you know, multitasking. Kasi guys, once you connected it na to your laptop, pwede mo na siyang alisin doon sa laptop, pwede mong itago yung phone mo. So, pwede pwede kang sumagot sa mga text messages. You can check your gallery, transfer the photos, videos, or files without having the need na hawakan mo pa yung phone mo at gumamit or kumuha ka ng mga cord. Okay na okay itong multi-screen collaboration. Ano niyo kung bakit? May mga times na gusto kong i-check yung TikTok, syempre. Abang nagtrabaho, kung gusto ko siyang isingit. And since connected nga yung Huawei smartphone ko to my laptop, pwedeng-pwede ako mag-browse. Again, meron siyang dalawang klase. Una-una yung Ryzen 5, yung price is actually 35,000. 990 pesos. And for the Ryzen 7, the price is 42,990 pesos. Para sa akin guys, lalo na doon sa mga nagkatrabaho sa bahay, nag-online classes, may mga Zoom meeting. Itong Huawei MateBook D14, ito yung laptop na pwede mong i-consider para doon. Okay na okay ako sa design at hindi naman siya ganun kabigat. Plus, very enjoyable din yung kanyang display dahil sa kanyang Full HD Plus and very thin bezels. Actually guys, okay din yung MateBook D15 yung naunang nilabas ng Huawei. Pero kung ayaw nyo ng medyo masyadong malaking laptop, medyo mas mabilis, at kung may budget naman kaya na pwedeng gilaan sa sobra, I will suggest go get the Huawei MateBook D14 inch 2020. Bonus pa kung naka Huawei smartphone ka. So para sa akin overall guys, nakuha ko naman yung value na gusto kong makuha. So ayun lamang guys, I hope you like my unboxing and quick review of the Huawei MateBook D14. Again, it's your Tagang Mary and see you on my next video. Bye guys!